Nutritional Guidance of School Aid Children এই কোয়েশ্চেনটা সেকেন্ড ইয়ার পিরিয়ডিক নার্সিং এর সাবজেক্টের ফাইনাল এক্সামিনেশনে আমরা দেখে থাকি প্রায়ই এসেছে আমি এই ছাত্রটা একজন রেজিস্টার্ড নার্স ওয়ার্কিং অ্যাজ এ সিস্টার টিউটার ইন गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজ উইথ এমএসসি ডিগ্রি ইন পিরিয়ডিক নার্সিং এন্ড ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল মনটাস্টিক এবং এই ভিডিওটাতে আজকে আমরা দেখব যে এই কোয়েশ্চেনটা কিভাবে লিখতে পারা যায় এই স্ট্রাকচার কি এবং কিভাবে লিখলে বেটার মার্কস পাওয়া যেতে পারে চলো দেখে নিই কোয়েশ্চেনটা হলো নিউট্রিশনাল গাইডেন্স অফ স্কুলের চিলড্রেন এই কোয়েশ্চেনটা আনসার লেখার সময় আমরা আনসারটা মেনলি তিনটে পার্টে ভাগ করব ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশান সেকেন্ড মেন বডি থার্ড কনক্লুশন এবার চলে আসছি আমরা ইন্ট্রোডাকশান পোর্শনে তো ইন্ট্রোডাকশান লেখার সময় আমরা মেনলি দুটো কিউওয়ার্ডকে ফোকাস করব ফার্স্ট নিউট্রিশন অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে স্কুলের চিলড্রেন তো নিউট্রিশনটা কি নিউট্রিশন ইজ দ্য প্রসেস অফ প্রোভাইডিং অ্যান্ড অপটেনিং ফুড নেসেসারি ফর হেলথ অ্যান্ড গ্রোথ তো এরপর নেক্সট আমরা দেখে দেবো যে হচ্ছে স্কুলের চিলড্রেন স্কুলের চিলড্রেন জেনারেলি বোঝানো হয়ে থাকে সিক্স টু টুয়েলভ ইয়ার্স এজে চিলড্রেনকে এই সিক্স টু টুয়েলভ ইয়ার্স এজে চিলড্রেনদের গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্লো এবং স্টেডি এবং প্রি স্কুল চিলড্রেনদের যে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা হয় তার থেকে বেশি হয়ে থাকে স্কুলের চিলড্রেনদের সময় গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং এক্ষেত্রে প্রি স্কুল চিলড্রেনদের থেকে স্কুলের চিলড্রেনদের এনার্জি রিকোয়ারমেন্টও বেশি হয়ে থাকে এছাড়াও স্কুলের চিলড্রেনদের মেন্টাল এবিলিটি বেড়ে যায় এবং মোটর ফাংশানিংও অনেকটা বেশি ইনক্রিজ করে তাই এই মেন্টাল এবিলিটি এবং মোটর ফাংশানিং ইনক্রিজ করার জন্য বেশি এনার্জির প্রয়োজন হয় সেই জন্য হচ্ছে স্কুল এ চিলড্রেনদের নিউট্রিশনটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আর একটা যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রে দেখা যায় চিলড্রেনদের পার্সোনাল লাইকিং এবং ডিসলাইকিং গড়ে থাকে ওঠে এবং এরা অনেকটাই হচ্ছে বাবা মা বা প্যারেন্টসের কাছ থেকে কম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে এবং মেনলি অ্যাট্রাক্টেড হয়ে থাকে স্কুল ফ্রেন্ড বা বন্ধুদের দ্বারা তো সেক্ষেত্রে এই কথাগুলো আমাদের মাথায় রেখে এর নিউট্রিশন প্ল্যানিংটা করতে হয়ে থাকে তাহলে ইন্ট্রোডাকশানে আমরা এই কথাগুলো লিখতে পারি তাহলে ইন্ট্রোডাকশানে আমরা কি কী জিনিস লিখলাম একটা হচ্ছে নিউট্রিশনের ডেফিনেশন লিখলাম স্কুল এর চিলড্রেন কাদের বলে তাকে লিখলাম এবং এই স্কুল এর চিলড্রেনদের নিউট্রিশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা লিখলাম এবার আমরা দেখব মেন বডি পার্টে কী কী লিখতে হবে এই মন মেন বডি পার্ট জেনারেলি আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি একটা অবজেক্টিভ একটা নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট অফ স্কুল এর চিলড্রেন আর থার্ড হচ্ছে নিউট্রিশনাল অ্যাক্টিভিটি টিপস এছাড়াও আমরা আর একটা জিনিস গাইডেন্সে মেনশান করতে পারি সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন যদি প্রপারলি মেনটেন না হয় তাহলে কী কী কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে তো প্রথমে চলে আসছি আমরা অবজেক্টিভ পোর্শনে তো এক্ষেত্রে নিউট্রিশনাল গাইডেন্সের অবজেক্টিভগুলো কী কী ফার্স্ট অবজেক্টিভ হচ্ছে টু মেনটেন হেলথ অফ স্কুল এ চিলড্রেন সেকেন্ড অবজেক্টিভ টু প্রোমোট গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থার্ড অবজেক্টিভ হলো টু এস্টাবলিশ গুড ডায়েটারি হ্যাবিট ফোর্থ এবং লাস্ট অবজেক্টিভ হলো টু প্রিভেন্ট নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার্স মেবি সেটা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হতে পারে অথবা ভিটামিন বা মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সিও হতে পারে তাহলে এই চারটি পয়েন্টকে তোমরা অবজেক্টিভ পোর্শান লিখবে এরপর নেক্সট পোর্শান হলো নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট কি কী নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট দেখে থাকি ফার্স্ট হচ্ছে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট অফ ফ্লুইড ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্টে জেনারেলি দেখা যায় যে পনেরোশো থেকে সতেরোশো কিলো ক্যালোরি পার ডে হচ্ছে ক্যালোরি লেগে থাকে সেকেন্ড চলে আসছি প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট প্রোটিন রিকোয়ারমেন্টে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার ডে হয়ে থাকে থার্ড হচ্ছে এক্ষেত্রে ভিটামিনস এবং মিনারেলস এই রিকোয়ারমেন্টটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই রিকোয়ারমেন্টটা জেনারেলি অ্যাডাল্টের থেকে বেশি রিকোয়ারমেন্ট হয়ে থাকে স্কুলের চিলড্রেনদের জন্য আর ফুইড রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ লিটার পার ডে এই হলো আমাদের রিকোয়ারমেন্টের পোর্শান এবার থার্ড চলে আসবো নিউট্রিশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি টিপস পেরেন্টসদেরকে বলে থাকি যে তার চিলড্রেনদের নিউট্রিশন হ্যাবিটটা ইম্প্রুভ করা যায় এবং নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারগুলোকে প্রিভেন্ট করা যায় তো এক্ষেত্রে হচ্ছে দ্য চাইল্ডস ডায়েট মাস্ট বি ইকুয়ালি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি মিলস মানে যতটা আমার ডায়েট সেই ডায়েটটাকে আমি তিনটে ভাগে ভাগ করবো মানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার এই তিনটে মেন মিলে ভাগ করতে হবে সেকেন্ড পয়েন্ট একজন চাইল্ড অবশ্যই সে যেন মাস্ট ব্রেকফাস্ট করে তারপরই স্কুল যায় কোনোভাবেই হচ্ছে ব্রেকফাস্ট কি স্কিপ না করে থাকে থার্ড পয়েন্ট হলো এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে চকলেট এবং ক্যান্ডি খাওয়ানো যাবে না স্ন্যাক্স যেটা দিতে হবে সেটা অবশ্যই হেলদি হতে হবে তাতে কোনো অ্যাডেড সুগার বা অ্যাডেড প্রিজারভেটিভ থাকবে না এবং রেগুলার মিলে সাবস্টিট
ভরপেট লাঞ্চ বাচ্চা যাতে প্রপারলি মিড ডে মিল খায় সেটা ইনসিওর করতে হবে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে বাচ্চাকে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিতে হবে মিলের জন্য যদি তাড়াহুড়ো করা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা কম খেয়ে উঠে চলে গেছে তাহলে কি হয় সেক্ষেত্রে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট পয়েন্ট হলে বাচ্চাদেরকে যে ধরনের ফুডগুলো বা খাবারগুলো দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলো যেন কালারফুল হয়ে থাকে এবং অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চা সেটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে অবশ্যই দেখতে হবে সেই খাবারগুলো যেন প্রোটিন ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং ফাইবার কন্টেনিং হয়ে থাকে যেমন অ্যাপেল ওয়াটার মেলন পাইনাপেলস এই এই সমস্ত জিনিস ভেজিটেবিল হিসাবে ডিফারেন্ট কালারের ভেজিটেবিল ইউজ করতে পারি যেরকম হচ্ছে ক্যারেট পামকিন ব্রকলি এই সমস্ত মানে সেগুলো অবশ্যই যেন একটু কালারফুল ভেজিটেবিল হয় তাহলে বাচ্চারা সহজেই ওই খাবারের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হবে নেক্সট পয়েন্টটা খুবই ভাইটাল এক্ষেত্রে বাচ্চার ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্টটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে বাচ্চার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সময় এবং অন্যান্য সারাদিনে টোটাল ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট যেন ওয়ান টু ওয়ান অ্যান্ড হাফ লিটারের মধ্যে হয়ে থাকে বা তার বেশি হয়ে থাকে কোনোভাবেই যেন তার কম না হয় অনেক সময় তার কম হলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেশি হচ্ছে ফ্লুইড ফ্লুইড ইনটেক কম হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করতে পারে বাচ্চাকে অবশ্যই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির প্রতি বেশি পরিমাণে মোটিভেট করতে হবে এবং পেরেন্টসকে এনসিওর করতে হবে কোনোভাবেই বাচ্চা যেন বেশিক্ষণ মোবাইল বা টিভি না দেখে কারণ এক্ষেত্রে যেমন আই প্রবলেম ডেভেলপ করে তেমনি হচ্ছে ওবেসিটি ডেভেলপ করবে এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশান হ্যাম্পার্ড হয়ে থাকে এবং এর ফলে বাচ্চার সোশ্যাল স্কিল ডেভেলপ হয় না কনক্লুশনে লিখতে হবে মেনলি নিউট্রিশন হচ্ছে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বডি গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং প্রপার হেলথ মেনটেন্যান্সের জন্য নিউট্রিশন ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিশন যেমন একটা বাচ্চাকে ফিজিক্যালি স্ট্রং করে তেমনি একটা বাচ্চাকে মেন্টাল ডেভেলপমেন্টেও হেল্প করে থাকে আমাদের দেশের পপুলেশনে একটা বড় অংশ হচ্ছে স্কুল গোয়িং চিলড্রেন এবং এই চিলড্রেনরাই হচ্ছে আমাদের দেশের ফিউচার নিউট্রিশন প্রপারলি হচ্ছে কি না বা অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন হচ্ছে কি না অ্যাকর্ডিং টু এজ সেটা এনসিওর করা আমাদেরই দায়িত্ব আমরা এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম নিউট্রিশনাল গাইডেন্স অফ স্কুলের চিলড্রেন আশা করি যদি তোমরা এইভাবে করে সেটা আনসার লিখে থাকো তাহলে তোমরা বেটার মার্কস পাবে এবং এক্ষেত্রে যদি তোমাদের কোনো ডাউট হয়ে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক